Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya akan memberikan Contoh present perfect Dalam bentuk kalimat positif Negatif Dan kalimat tanya Present perfect Digunakan untuk menyatakan sesuatu Yang sudah atau belum Dilakukan atau terjadi Untuk membuat kalimat dalam bentuk present perfect Gunakan have atau has Untuk menyatakan sudah Dan kata kerja yang digunakan Kata kerja bentuk ketiga Ini yang digunakan Untuk membuat kalimat present perfect Kata kerja bentuk ketiga Atau past participle Untuk menyatakan belum setelah have atau has, tambahkan not. Penggunaan have atau has tergantung subjek. Kalau subjeknya I, we, you, atau they, gunakan have. Kalau subjek atau nama yang disebutkan lebih dari satu, gunakan have. Kalau subjeknya he, Si atau it gunakan has Kalau subjek atau nama yang disebutkan hanya satu Gunakan has Untuk membuat kalimat positif dalam bentuk present perfect Perhatikan rumus Untuk membuat kalimat positif Setelah subjek gunakan have atau has Setelah itu gunakan kata kerja bentuk ketiga untuk membuat kalimat negatif, setelah subjek, gunakan have atau has, setelah itu not, setelah itu kata kerja bentuk ketiga. Untuk membuat kalimat tanya, have atau has berada di awal pertanyaan, setelah itu subjek, setelah itu kata kerja bentuk ketiga. Contoh kalimat positif. I have cleaned my room. Saya sudah membersihkan kamarku. Untuk kata sudah, kita gunakan have. Kenapa menggunakan have? Bukan menggunakan has. Kita lihat subjeknya. Di sini subjeknya adalah I. I artinya saya. Kalau subjeknya I, gunakan have. Untuk kata sudah Untuk kata membersihkan Kita gunakan kata kerja bentuk ketiga Ini yang digunakan untuk membuat kalimat present perfect Kata kerja bentuk ketiga Perhatikan setelah subjek Gunakan have atau has Di sini menggunakan have karena subjeknya I Setelah have Gunakan kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dari kata membersihkan, yaitu clean. Contoh berikutnya, kalimat negatif. I have not cleaned my room. Saya belum membersihkan kamarku. Perhatikan rumus untuk membuat kalimat negatif. Setelah subjek, gunakan have atau has. Di sini menggunakan have karena subjeknya I. Setelah itu, gunakan not untuk menyatakan belum. Tambahkan not setelah have atau has. Setelah itu, gunakan kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dari kata membersihkan. Membersihkan bahasa Inggrisnya clean. Kata kerja bentuk ketiganya clean. Jadi, untuk kata belum, jangan lupa tambahkan not setelah have atau has. Penggunaan have atau has tergantung subjek. Kita lihat subjeknya. Kapan menggunakan have, kapan menggunakan has tergantung subjek. Di sini menggunakan have karena subjeknya 
I. Kalau subjeknya I, gunakan have. Contoh berikutnya, kalimat tanya. Have you cleaned your room? Apakah kamu sudah membersihkan kamarmu? Untuk membuat kalimat tanya, have atau has berada di awal pertanyaan. Di sini menggunakan have karena subjeknya you. Setelah subjek, gunakan kata kerja bentuk ketiga. Ini yang digunakan untuk membuat kalimat present perfect. Di sini saya gunakan subjek you untuk menanyakan apakah kamu sudah membersihkan kamarmu. Kalau di sini subjeknya saya ganti menjadi I, pertanyaannya menjadi have I cleaned my room? Contoh berikutnya, kalimat positif. We have done our homework. Kami sudah mengerjakan pekerjaan rumah kami. Untuk kata sudah, di sini gunakan have, bukan menggunakan has. Kenapa menggunakan have? Karena subjeknya we. Kalau subjeknya we, gunakan have untuk kata sudah. Perhatikan rumus untuk membuat kalimat positif setelah subjek. Di sini subjeknya we. Kalau subjeknya we, untuk kata sudah, kita gunakan have. Setelah itu, gunakan kata kerja bentuk ketiga. Ini kata kerja bentuk ketiga dari kata mengerjakan. Mengerjakan bahasa Inggrisnya do. Kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk ketiga dari kata do, yaitu dan. Ini yang digunakan untuk membuat kalimat present perfect. Kata kerja bentuk ketiga. Contoh berikutnya kalimat negatif. We have not done Our homework. Kami belum mengerjakan pekerjaan rumah kami. Untuk kata belum, jangan lupa tambahkan not setelah have atau has. Di sini menggunakan have karena subjeknya we. Kalau subjeknya we, gunakan have. Perhatikan, untuk membuat kalimat negatif, setelah subjek, gunakan have atau has. Di sini menggunakan have karena subjeknya we. Kalau subjeknya we, gunakan have. Setelah itu, gunakan not. Setelah itu, kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dari kata mengerjakan. Mengerjakan bahasa Inggrisnya do. Kata kerja bentuk ketiganya, dan ini yang digunakan untuk membuat kalimat present perfect. Contoh berikutnya, kalimat tanya. Have you done your homework? Apakah kamu sudah mengerjakan pekerjaan rumahmu? Untuk membuat kalimat tanya, have atau has berada di awal pertanyaan. Di sini menggunakan have karena subjeknya you. Kalau subjeknya you, gunakan have. Setelah subjek, gunakan kata kerja bentuk ketiga. Contoh berikutnya, kalimat positif. He has bought a new car. Dia sudah membeli mobil baru. Untuk kata sudah, kita gunakan has, bukan menggunakan have. Kenapa menggunakan has? Karena subjeknya dia. Dia di sini, yang diceritakan adalah seorang laki-laki. Karena yang diceritakan seorang laki-laki, 
gunakan hi untuk kata dia. Kalau subjeknya hi, gunakan has untuk kata sudah. Untuk membuat kalimat positif setelah subjek, gunakan have atau has. Di sini menggunakan has karena subjeknya he. He artinya dia. Di sini saya ambil contoh yang diceritakan seorang laki-laki. Kalau yang diceritakan seorang laki-laki, untuk kata dia, gunakan he. Kalau subjeknya he, gunakan has. Setelah has, gunakan kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dari kata membeli, buy, yaitu bought. Contoh berikutnya kalimat negatif. He has not bought a new car. Dia belum membeli mobil baru. Untuk kata belum, setelah have atau has, tambahkan not. Di sini menggunakan has karena subjeknya he. Kalau subjeknya he, gunakan has. Setelah has, tambahkan not untuk menyatakan belum. Perhatikan, untuk membuat kalimat negatif setelah subjek, gunakan have atau has. Di sini menggunakan has karena subjeknya he. Kalau subjeknya he, gunakan has. Setelah itu, not. Setelah not, kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga. Contoh berikutnya, kalimat tanya. Has he bought a new car? Apakah dia sudah membeli? Mobil baru untuk membuat kalimat tanya Have atau has berada di awal pertanyaan Di sini menggunakan has karena subjeknya dia Yang ditanyakan adalah dia Untuk kata dia Saya ambil contoh yang ditanyakan adalah seorang laki-laki Kalau yang ditanyakan seorang laki-laki Untuk kata dia Gunakan he. Setelah subjek, gunakan kata kerja bentuk ketiga. Contoh berikutnya, kalimat positif. She has written a short story. Dia sudah menulis sebuah cerita pendek. Untuk kata sudah, kita gunakan has, bukan menggunakan have. Kenapa menggunakan has? Karena subjeknya dia. Untuk kata dia, saya ambil contoh di sini. Yang diceritakan adalah seorang perempuan. Kalau yang diceritakan seorang perempuan, untuk kata dia, gunakan si. Untuk kalimat positif, setelah subjek, gunakan have atau has. Di sini menggunakan has karena subjeknya si. Si artinya dia. Setelah itu, kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dari menulis, written. Contoh berikutnya kalimat negatif. She has not written a short story. Dia belum menulis sebuah cerita pendek. Untuk menyatakan belum, setelah have atau has gunakan not. Di sini menggunakan has karena subjeknya she. Setelah has gunakan not untuk menyatakan belum. Untuk membuat kalimat negatif setelah subjek gunakan have atau has. Di sini menggunakan has karena subjeknya dia. Untuk kata dia saya ambil contoh yang diceritakan adalah seorang perempuan. Kalau yang diceritakan seorang perempuan, untuk kata dia gunakan si.
setelah has gunakan not untuk menyatakan belum setelah not kata kerja bentuk ketiga kata kerja bentuk ketiga dari menulis written contoh berikutnya kalimat tanya has she written a short story apakah dia sudah menulis sebuah cerita pendek untuk membuat kalimat tanya have atau has berada di awal pertanyaan di sini menggunakan has karena subjeknya dia yang ditanyakan adalah dia setelah subjek gunakan kata kerja bentuk ketiga Contoh berikutnya, kalimat positif. They have met Mira this morning. Mereka sudah bertemu Mira pagi ini. Untuk kata sudah, kita gunakan have. Bukan menggunakan has. Kenapa menggunakan have? Karena subjeknya they. They artinya mereka. Kalau subjeknya they, gunakan have. Untuk membuat kalimat positif, setelah subjek, gunakan have atau has. Di sini menggunakan have karena subjeknya they. They artinya mereka. Kalau subjeknya they, gunakan have. Setelah itu, gunakan kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dari kata bertemu atau dari kata meet, yaitu Met. Contoh berikutnya kalimat negatif They have not met Mira this morning Mereka belum bertemu Mira pagi ini Untuk menyatakan belum setelah have atau has gunakan not Di sini setelah have not Menggunakan have karena subjeknya they, mereka. Untuk membuat kalimat negatif, setelah subjek, gunakan have atau has. Di sini menggunakan have karena subjeknya they, mereka. Setelah itu, not. Untuk menyatakan belum, gunakan not setelah have atau has. Setelah itu, Kata kerja bentuk ketiga Contoh berikutnya kalimat tanya Have they met Mira this morning? Apakah mereka sudah bertemu Mira pagi ini? Untuk membuat kalimat tanya Have atau has berada di awal pertanyaan Di sini menggunakan have karena subjeknya they yang ditanyakan adalah mereka Kalau subjeknya they, gunakan have Setelah subjek, gunakan kata kerja bentuk ketiga Kalau di sini saya ganti menggunakan nama Contohnya nama Budi Budi sudah bertemu Mira pagi ini Di sini bukan menggunakan have tapi menggunakan has Kalau subjek atau nama yang disebutkan hanya satu Gunakan has Untuk kata sudah Contoh Budi has met Mira this morning Kalau menggunakan nama Kalau subjek atau nama yang disebutkan lebih dari satu Gunakan have untuk kata sudah Contoh saya ambil contoh nama Budi dan Nita. Budi and Nita have met Mira this morning. Begitu juga untuk menyatakan belum. Kalau subjek atau nama yang disebutkan lebih dari satu, gunakan have not untuk kata belum. Kalau subjek atau nama yang disebutkan hanya satu, gunakan has not untuk kata belum. Sekian contoh present perfect 
dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan atau share videonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.